నమస్తే తెలుగువారి మనస్సాక్షి సాక్షి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను శంకర ఇప్పుడు స్పీన్ న్యూస్ చూద్దాం అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణతోనే రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి సాధ్యమని అన్నారు చోడవరం ఎమ్మెల్యే కరణం ధర్మశ్రీ వికేంద్రీకరణకు మద్దతుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కొత్తూరు వరకు ర్యాలీ చేసి మానవహారం నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూరు మండలంలోని హంద్రీనీవ సృజల శ్రవంతి పథకాన్ని ఎమ్మెల్యే ఆర్థర్ పరిశీలించారు కేసీ కెనాలకు ఎన్ని క్యూసెక్ లో నీరు విడుదల చేస్తున్నారని అధికారులను ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నారు మార్చి వరకు నీటిని విడుదల చేస్తామని చెప్పారు గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలంలో ఓ టిప్పర్ బీభత్సం సృష్టించింది ఆర్టీసీ బస్సుతో పాటు ఓ ఆటోను ఢీకొట్టింది ఘటనలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ప్రముఖ నరసింహాక్షేత్రం అంతర్వేదిలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నాయి మాఘ పౌర్వ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు ఈ వేడుకలో వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు సీనియర్ శాసనసభ్యుడు గంప గోవర్ధన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు అసెంబ్లీ ఆవరణలోని చాంబర్లో శాస్త్రోత్కంగా పూజలు నిర్వహించిన బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి హాజరై గోవర్ధన్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన దివంగత మాజీ మంత్రి నరసింగరావు విగ్రహాన్ని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి మాజీ ఎంపీ నంది ఎల్ఐలు పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా డిచ్పల్లి రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో వ్యక్తి హత్యకు గురి కావడం కలకలం రేపింది మృతుడు మెట్టపల్లి గ్రామవాసి సల్మాన్ గా పోలీసులు గుర్తించారు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఏసీపీ శ్రీనివాస్ కుమార్ నిందితులను త్వరలోనే పట్టుకుంటామన్నారు కరోనా వైరస్ నియంత్రణకు చైనా తీసుకుంటున్న చర్యలపై ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు కురిపించారు ఈ మేరకు చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ కు లేఖ రాశారు చైనాకు ఎలాంటి సాయం కావాలన్నా భారత్ సంసిద్ధంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు కరోనా మహమ్మారి వల్ల మృతి చెందిన చైనీయులకు మోదీ సంతాపం తెలిపారు హిందుత్వ రాజకీయాలపై శివసేన వైఖరి స్పష్టంగా తెలపాలని ఆ పార్టీ చీఫ్ మాధవ్ ఠాక్రే డిమాండ్ చేశారు మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ సేన అధ్యక్షుడు రాజ్ ఠాక్రే భారత్ లో నివసిస్తున్న పాక్ బంగ్లాదేశీయులను దేశం నుంచి బహిష్కరించాలని అన్నారు ఆజాద్ మైదానంలో నవనిర్మాణ సేన ఆధ్వర్యంలో భారీ బహిరంగ సభ జరిగింది ఉద్యోగాలు పదోన్నతులు రిజర్వేషన్లు ప్రాథమిక హక్కు కాదన్న సుప్రీంకోర్టు తీర్పై అసహనం వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మల్లికార్జున ఖర్గే అట్టడుగు వర్గాలను ఆందోళనకు గురి చేసి ఈ తీర్పుపై పార్లమెంట్ లోపల వెలుపల నిరసన తెలుపుతామని అన్నారు సొంత నియోజకవర్గం గోరఖ్ పూర్ కు రెండు విలువైన ప్రాజెక్టులను బహుమతికి ఇచ్చారు యూపీసీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఐదు వందల అరవై రెండు కోట్ల ఖర్చుతో నిర్మించే పీఏసీ ఉమెన్స్ బెటాలియన్ పోలీస్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ కు ఆయన పునాదిరాలు వేశారు కాంగ్రెస్ నేత ప్రియాంక వాద్రా వారణాసిలో పర్యటించారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు సంత రవిదాస్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని రవిదాస్ జన్మస్థాన్ మందిరంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఒడిశాలోని గంజాం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది డోకులాపాడు నుంచి చిక్ రోడాకు వెళ్తున్న బస్సుకు పదకొండు కేవీ విద్యుత్ వైర్లు తగలడంతో అందులోని వారికి విద్యుత్ షాక్ కొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు సజీవ దహనం కాగా ఆరుగురు కరెంట్ షాక్ తో చనిపోయారు ముప్పై మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని క్షతగాత్రులు బరంపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కరోనా వైరస్ పంజాబ్ విసురుతూ ఉండడంతో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది జనవరి పదిహేను ఆ తర్వాత చైనా వెళ్లిన విదేశీయులను భారత్ లోకి అనుమతించమని తెలిపింది ఇండో నేపాల్ ఇండో భూటాన్ ఇండో బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల నుంచి ఏ మార్గంలోనూ విదేశీయులు ప్రవేశించడానికి వీలులేదని స్పష్టం చేసింది ముంబైలో ఏడో తరగతి చదువుతున్న చిన్నారి అరుదైన ఘనత సాధించింది అతి పిన్న వయసులోనే దక్షిణ అమెరికా ఆసియా సరిహద్దులోని ఎత్తైన శిఖరం మౌంట్ అకోన్ గ్వాను అధిరోహించి రికార్డు సృష్టించింది సిరియా టర్కీ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి తమ సరిహద్దులను రక్షించేందుకు వెనకాడమని ఇంతకు ముందే ప్రకటించిన టర్కీ ఇప్పుడు తన సేనలను సరిహద్దు దాటించింది దీంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి థాయిలాండ్ లోని ఓ షాపింగ్ మాల్ లో విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపి ఇరవై ఆరు మంది ప్రాణాలు బలిగొన్న సైకో సైనికుని థాయ్ సేనలు కాల్చి చంపాయి పదిహేడు గంటల పాటు కొనసాగిన ఆపరేషన్ లో నిందితుని మట్టుబెట్టాయి కజకిస్తాన్ లోని ఓ గ్రామంలో చెలరేగిన వివాదం భారీ అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమైంది ఆవేశంలో ఓ ఇంటికి పెట్టిన నిప్పు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు వ్యాపించాయి ఈ ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది మృతి చెందారు అనేక మంది గాయపడ్డారు గాయపడ్డ వారిలో అనేక మంది చిన్నారులున్నారు అధికారులు ఈ ప్రాంతంలో ఎమర్జెన్సీ విధించారు ఆస్ట్రేలియాలోని ఓ నగరాన్ని గబ్బిలాలు గుంపు ఆక్రమించేసింది ఇటీవల కార్చిచ్చు కారణంగా నగరంలోకి వచ్చేసింది ఓ గబ్బిలాల గుంపు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఈ గుంపే కనిపిస్తూ ఉండడంతో ఆ ప్రా
अंटारकिटा आल टाइम हईयेस्ट उष्णोग्रता नमोदी अंटारकिटा पद्धति डिग्री उष्णोग्रता नमोदी प्रपंच में अत्यंत चलन प्रदेश में इंत भारी उष्णोग्रता नमो काव मैं का पर्यावरणवे इप्कना वातावरण में वस्त मार अंदर गम आस्ट्रेलिया भारी वर्षा कुरूनाई मोन्ट वरकू कारचुचुल तो तीव्र इबंध पड़ना आस्ट्रेलियन वर्षा पेद रिफ्ने चपाली का वर्षाल दाट की इपटे लत प्राता जलमयम आस्ट्रेलिया भारी वर्षाल तोड़ अत्य वेग वीस्नाई एंत वेगे ओ जलपात पै नी पड़त नीर वन प्रवेला वीस्नाई गा इटली निर्वहित स्की फेस्टल अटहास का प्रारंभ विविध देश दादा मूड वेल स्की इंदो पागो रात्रि वे मुफ कि स्की औत्साहि अहमदाबाद हेरीटेज कर् षो सदर्शक आकंक गुजरात विंटेज अं क्लासी कर् क्लब निर्वहित षो पातकाल इवे मोटार सैकिल प्रदर्शन अंडर नई वरल कप फैनल भारत बैट्सम तेलीव तो बंग्लादेश मुझे नूट डेबई ए परग स्वल लक्षा ओपनर यशस्वी जयश्वाल एन एम परगू चेयड़ों बंग्ला मुझे आ लक्ष्या उगर बंग्ला बौलर कट्टिट बौली